Dobrý den a vítejte. Já jsem Lenka Malíko a dneska vám představím Karlovy Varu. Kde jinde začít než u pramenu? Na těch vše stojí a vše s nimi padá. A to doslova. A proto je potřeba o ně řádně pečovat. Největší, nejsilnější, nejvydatnější, nejznámější pramenem ve varech je vřídlo. Vřídlo vyvěrá o teplotě 72 stupňů. A z toho důvodu jsou nejvhodnější pro jeho pití tady takovéto kelímky, které mají násosku, která umožní ochlazení minerálky. Pojďme se nyní podívat pod podlahu kolonády. Každou minutu vyvěrá ze čtyř jímacích vrtů v řídla 2000 litrů termální vody. To je dost vody vylitý. Tak se na to zeptáme pana Vility, odborníka na slovo vzatého, který mi zajisté odpustí předchozí slovní hříčku. Stojíme v řečiště teplé u vřídla. Už víte, že máme ve varek 80 pramenů, z nich 15 je přístupných veřejnosti. A my máme řadu dalších výběrů terny a plynu a jedním z těch míst, těch nejnižších míst v údolí teplé, je právě korito řeky. Když se projdete od Lázeňského domu Volker, vlastně od divadelního náměstí, až za vojenský Lázeňský ústav, tak když budete hodně pozorní, uvidíte v řečišti teplé bubliny plynu. Je to důkaz té aktivity celého termálního území, té uší výběrové zóny, ve které vyvěrají všechny prameny. Při exkurzi uvidíte části původního potrubí, proces pokameňování karlovarských suvenýrů, vývěry termominerální vody či vzácné organismy. No a ještě názorná ukázka, co udělá vřídelní voda s potrubím. Není divu, že se lidé dříve báli pít vodu, aby jim neskameněli vnitřnosti. O to více aplikovali koupele, mnohahodinové i více dení, až jim třeba popraskala pokožka. Prameny jsou významným příjmem pro město, které si uvědomuje jejich cenu a závislost na nich. Snaží se proto o jejich ochranu. V minulosti se totiž stalo, že prameny vyschly. Centrum Karlových varů vás okouslí lázeňskou zónou s pěti kolonádami. Kamená dřevěná litinová, neorenesanční nebo funkcionalistická. Přehlídka lázeňské architektury může začít samozřejmě s pohárkem a popíjením minerálů. Vřídelní kolonádu jste již viděli. Gejzír vřídla tady vystříkuje do výšky 12 metrů a to díky obsahu oxidu uhličitého. Je to podobný proces jako u šampaňského. Žádné čerpadlo. Něžná, bílá, ze dřeva vyřezávaná je tržní kolonáda. Zastřešuje krom jiných pramen Karla IV. Podle pověsti si tu u vývěru tohoto pramene léčil bolesti sám císař Karel IV. Zajímá vás, kdo za touto stavbou stojí? Architekti Fellner a Helmer, řečeno poeticky, tito pánové otiskli v 19. století svou nesmazatelnou stopu do tváře města. No a právě tady se konají pravidelné kolonádní koncerty. je nejdůležitější částí kangovarské léčebné kůry. Doporučuje se konzultovat s lékařem a vypít dvě deci během 3 až 10 minut. Prosím vás, ne všechno, co v Karlových varech tryská a tryští je minerální voda na pití. Chcete se podívat do pupu? Tak jdeme na to! Synonymem pro tradici a kvalitu v Karlových varech je Grand Hotel Pub. Právě toto je místo, kde se psala historie. Objekt je chráněn jako národní památka České republiky. 
Když navštívil Vary britský král Eduard VII, bydlel samozřejmě v Pupu. Šel před večeří na procházku do lesa. A kdo ví, kudy chodil a co v tom lese dělal, nicméně roztrhl si kalhoty. V nejbližším krámku si koupil kalhoty nové, jenže ty dlouho ležely složené a nebyla možnost je vyžehlit. Šel tedy na večeři s pomačkanými kalhotami. Vznešené dámy i pánové si všimli podivných čár na nohavicích a aby nezůstali pozadu, druhý den přišli pánové v kalhotách s nažehlenými puky. A tak vznikly puky na kalhotách. Kafe Puk střeží tradici zakladatele dynastie rod Puku Johana Gregora, který byl váženým karlovarským cukrářem. A podle jeho receptury se dodnes připravuje do Puk, který obsahuje také becherovku. Zajděte si do kavárny Puku a dejte si kavčo, určitě to stojí za to. Od hotelu Pup vyráží historická lanovka k rozhledně Dianě. Vozí hosty z kolonády již více než 100 let. Kdo nebyl na Dianě, jako by nebyl ani v Karlových varech, říká se. Najdete tady restauraci, motýlý dům nebo třeba rozhlednu. A na rozhlednu se dostanete výtahem, sportovně založení návštěvníci potom vyšlápnou 150 schodů. Motýlý dům neboli Papilonia představuje na stovky tropických motýlů s rozpětím křídel až 20 cm. My se jdeme podívat dovnitř a já bych řekla, že za chvíli na mě přistane motýl si projete stelene. No, měla jsem pravdu, jako vždycky. Motýly nemají vrozený strach z lidí. Můžete je tedy pozorovat zblízka a je pravděpodobné, že na vás přistanou. Jsme pro ně totiž velká atrakce. Bát se jich nemusíte, ale prosím nesahat. Moc příjemné jsou procházky po okolních lesích s výhledy na centrum města. Ztratí se jen trdlo, jelikož stezky jsou hezky značené. Pani, a kde je ten jelení skok? Jsme zabloudili, musíme hledat jelení skok. Když se tak budete potulovat v okolních lesích, běžte se podívat k hotelu Imperial. Odtamtud je také pěkná vyhlídka, nebo se tam rovnou ubytujte. Prosím vás, Brňáci, to, co je za mnou, to není fakulta strojního inženýrství v Brně. To je hotel Thermal. A jelikož hotel Thermal je poněkud kontroverzní a diskutovaný, byli jsme zvědaví, jak vypadá zblízka. Tak se dobře dívejte. Majitelem je stát a dobrou zprávou je, že ministerstvo financí na rekonstrukci už pracuje. No nic, je čas dát si něco na nervy. Lázeňský oplatek. Původně jedna vrstva posypaná cukrem, později dvě vrstvy naplněné oříšky, mandlemi a kořením. Když se vás zeptám na první tři věci, které vás napadnou v souvislosti s Karlovými Vary, tak mezi nimi určitě bude také Becherovka. V rámci prohlídky návštěvnického centra se můžete podívat do prostor, kde se Becherovka vyráběla a skladovala. Lidují se dvou slavky, když jsem jedním ze dvou lidí ve firmě, kteří znají originální recepturu na výrobu Becherovky. Na konci prohlídky návštěvníci ochutnávají čtyři vzorky likérů. Na zdraví! S Karlovarským krajem je neodmyslitelně zpět sklářský průmysl. Jeho představitelem je firma Moser. Původní manufakturu založil roku 1857 Ritec a obchodník Ludvík Moser a o několik let později se stal dvorním dodavatelem císaře Františka Josefa I. Ve sklárně se používá výhradně bezolovnatý křišťál a říká se, že z křišťálu mozru i voda chutná lépe. Práce s touto sklovinou je náročná, ale křišťál vyniká vysokým leskem, jiskřivostí a zejména tvrdostí, která umožní detailní broušení a rytí. Nenapodobitelné barvy jsou míchány podle přísně střežených receptur a jsou odvozeny od složení drahých kamenů. 
Na lidech, kteří tu pracují, je vidět, že svou práci milují a dělají ji celým srdcem. Každý kus skla projde mnoha rukama a není to jen výsledná sklenička nebo váza, ale hlavně příběh lidí. Tradice se dědí z pokolení na pokolení. Ve sklárně jsme natáčeli jen chvíli, ale silný zážitek v nás se trval dlouho. Tušili jsme, že sklářství je nejen obrovská dřina v žáru pecí, v ochlazovně či brusírně, ale také a hlavně celoživotní zkušenosti, vášeň a umění malířů a rytců. Krásná ruční práce je výsledkem úsilí mnoha lidí. Celých 160 let sklárny poznáte v muzeu. Čeká vás poutavý film, nejstarší kolekce i ty nejmodernější kusy. Mně osobně šel z této návštěvy a šmráz po zádech a odnesla jsem si pozoruhodný zážitek. Vy jste se dokoukali až sem? Tak to jste určitě zvídaví cestovatelé. Pro vás mám ještě jeden tip. Místní muzeum. Nová moderní výstava byla otevřená v roce 2017 a získala cenu Gloria Musealis za nejlepší muzejní počin. Vidíte sami, Karlovy Vary vydají na několik dnů. A co teprve zajímavosti a památky v okolí, třeba Vánoční dům, Hrad Loket, Bečov a jeho relikviář svatého Maura, důl Jeronim či svatožské skály. No, je toho dost, takže to dáme do dalšího dílu. Nemáte ještě zatrhnutý odběr našeho kanálu? Tak šup šup, pro dnešek se loučím, mějte se krásně a nashledanou.